Hello everyone, welcome back. Today I'm here with this important topic that is mushroom culture and spawn technology. I will try to cover this topic in two lectures. This is part one. Under this part, I will cover what are various uh, uh, mushroom spawns that we use, what are basically spawns, then what are the various mediums which are used for mushroom culturing, then we will discuss uh, the sterilization processes, how we can sterilize the apparatuses, explants and culture media. Then I will discuss about the culture preparation, what are the various parts that we use for mushroom culture preparation, then how we can maintain the mushroom cultures and what are the various sources or institutes which provide the pure cultures. So these are the topic I will try to cover in this part. Let's start. Firstly, what is mushroom spawn? So basically, this spawn is the mushroom seed, we can say, or the material which you use to produce the mushrooms. So it represents the colonized vegetative mycelium. Basically, we use this vegetative mycelium on some substrates, like this sub mycelium is born on substrate, like we have grain or agriculture waste, sawdust, etc. Air is used as inoculum for mushroom cultivation. This is how as an inoculum use karte hai mushroom ki cultivation ke liye. And these are also known as mushroom seeds. This is mushroom seeds bhi kata hai or planting material that we use for the cultivation of mushroom. Next comes pure culture of mushroom. So uh, as the name indicate pure culture, it means it's a sort of ek hi organism or ek hi fungus ke jo uh, spores hain ya fir jo tissues hain wo honge. So that is known as pure culture or ise hum obtain karte hain by subculturing method. So medium on which cell or tissues are grown is known as culture media. So us medium ko kaha jata hai culture medium. Or jo culture medium hai that contains the growth of single kind of organism. Ek hi tarah ki organism ki growth hoti hai and is free from contamination. This is known as pure culture. To aisa culture jis mein ek hi organism hai or which is free from any sort of contamination is known as pure culture. And it is obtained by subculturing of mixture of organisms and ultimately yields pure culture on further dilution and subculturing for four to five times. So this is obtained by this method which is known as subculturing which means the mixture of organisms is separated and the different colonies are identified by the subculturing by the dilution method or subculturing method for four to five times which we obtain pure cultures. Next comes culture media. So this is the medium nutrient medium which may be liquid or semi-solid or solid which is used for the growth storage and transport of microorganisms cells or tissues in vitro this we use for growth ke liye, transportation ke liye, storage ke liye, just we have microbes ko ya for single cells ko tissues ko grow karte in vitro under lab condition so it contains all the nutritional requirements jo bhi us organism ki nutritional requirements hoti hain these all the requirements are fulfilled by uh, giving this culture media then this culture media is sterilized before culturing of the organism it uh, it is made aseptic means without any contamination then this medium is poured into test tubes battery plates or conical flask under the aseptic conditions then we use different types of media for mushroom cultivation or is come discuss karenge so the first medium is potato dextrose agar medium or pda medium and uh, this medium is an infusion of potato and, and dextrose and is most commonly used as simple medium or we use it for the growth of Chlorotus and Volvariella species and its constituents are it contains 200 grams of potato slices then dextrose 20 grams, agar agar 20 grams and distilled water 1000 ml so how this medium is prepared firstly we have to peel off 200 grams of uh, 
नॉट पोटैटोस पील ऑफ करते हैं इसकी स्किन को देन वी कट दैम इनटू स्मॉल स्लाइसेस और इसे बॉईल करते हैं हम 500 एमएल ऑफ वाटर में फॉर 30 मिनट्स 30 मिनट के लिए इसे बॉईल करते हैं 500 एमएल ऑफ वाटर में इन ओपन वेसल अगर हम यूज कर रहे हैं प्रेशर कुकर को इफ वी आर यूजिंग प्रेशर कुकर देन वी विल कुक इट ओनली फॉर 20 मिनट्स तब हम इसे 20 मिनट तक ही कुक करेंगे then we will filter the mixture to mixture prepare hota hai then we will filter that mixture with the help of muslin cloth ya fir net filter paper after cooling use hum filter karenge the next in next step hum ek separate flask mein 20 grams of agar agar ko 300 ml of water mein heat karte hain jab tak ki jo agar agar hai wo dissolve nahi hota water mein then we will mix the potato extract obtained from filtration uh, and uh, we will uh, add 20 gram of dextrose that is the dextrose we say how much may have dissolved karenge or in dono mixtures ko hum thoroughly stir karenge or jo final volume hai iska that should be 1000 ml jo total volume banna chahiye solution ka that should be 1000 ml just ko hum banayenge ya to conical flask mein ya fir beaker mein then finally we will check the ph of this medium इसका हम पीएच चेक करते हैं बाय यूजिंग सम पीएच पेपर और इसका पीएच हम एडजस्ट करते हैं बिटवीन 5.6 टू 6 बाय यूजिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1 बाय 10 नॉर्मल एचसीएल और 1 बाय 10 नॉर्मल केओएच सॉल्यूशन तो इससे हम इसका पीएच एडजस्ट करते हैं विद इन द रेंज ऑफ 5.6 टू 6 और इस मीडियम को हम pour करते हैं in the borosil test tube जिसका जो amount रहता that is 15 ml per test tube 15 ml हम एक test tube में डालते हैं and then we will use the cotton plugs on these test tubes इसके ऊपर हम cotton plugs लगा देते हैं finally we will autoclave these test tubes for 20 minutes under the pressure of 15 lbs pressure तो इसको sterilization के लिए autoclave किया जाता है then we will uh, keep the autoclave media containing test tube in slanting position in a slanting position पर रखा जाता है on the slanting racks to form agar slants और इसके बाद जो ये medium है it is ready for use after solidification तो इस medium को हम finally use कर सकते हैं for the cultivation of mushrooms so this is how we can prepare the potato dextrose agar medium next comes malt extract agar that is uh, MEA medium in this medium its constituents are it contains malt extract of 20 grams to 20 grams is me hota malt extract then next it contains agar 15 grams and distilled water 1000 ml so how it is pr uh, produced or what is the procedure to prepare this medium we will put all these ingredients together in a conical flask you see hum conical flask in the and we will boil it for three to five minutes not teen se panch minute tak boil karte hain और जो और स्टेप्स हैं, they are just similar to that of PDA medium preparation. जैसे हमने पढ़ा था dextrose medium के स्टेप्स पढ़े थे, वैसे ही इसकी भी स्टेप्स हैं. And this medium is also used uh, for the growth of Pleurotus and Wolverella species. वो जो दो जीनस हैं, उनकी स्पीशीज they perform better on this medium. So ये जो स्पीशीज इन दो जीनस की स्पीशीज हैं, वो perform better करती हैं इस medium. The next medium is mild taste extract agar medium and its com components are it contains mild extract 15 grams yeast extract 3 grams and agar agar powder 20 grams and distilled water 1000 ml and the procedure for its preparation is same as described for mea medium that is mild extract agar medium so the procedure is preparation that is similar to that of mea Next culture medium is of rice bran decoction medium. Uh, bran jo hai rice ki jo outermost layer hoti hai that is nutritious layer. Usko bran kehte hai. So rice bran, uh, so its components are it contains rice bran 200 grams, agar agar powder 20 grams, distilled water 1000 ml. And its procedure is we will put the rice bran or rice meal in 1000 ml of water at 60 degree for 2 hours 60 degree mein ise hum 2 hours ke liye rakhenge isko hum fir filter karte hain by using 
द चीज़ क्लॉथ या फिर हम मसलिन क्लॉथ यूज़ करते हैं एंड ट्रांसफर दिस फिल्ट्रेट इन टू द कॉनिकल फ्लास्क और इसे कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं देन वी विल पुट 20 ग्राम्स अगार अगार पाउडर एंड बॉयल इट फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स एंड अदर स्टेप्स आर जस्ट सिमिलर टू दैर ऑफ द पी डी ए मीडियम जैसे पी डी ए मीडियम के स्टेप्स हैं वैसे ही और स्टेप्स हैं इसमें सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन प्रिपेयर द राइस फ्रैन डिकॉक्शन मीडियम नेक्स्ट कम्स हीट एक्सट्रैक्ट अगार मीडियम जो हीट एक्सट्रैक्ट अगार मीडियम है इट कंटेन्स वीट ग्रेन दैट इज थर्टी टू ग्राम्स वीट ग्रेन्स दैन इट कंटेन्स अगार अगार पाउडर ट्वेंटी ग्राम्स एंड डिस्टिल्ड वाटर वन थाउजेंड एम एल और इसका जो प्रोसीजर है वो सेम है जैसा कि राइस प्रान डिकॉक्शन का है नेक्स्ट मीडियम इज कॉर्न मिल अगार मीडियम इसमें हमें इस इसके जो कंपोनेंट्स इट कंटेन्स कॉर्न मिल वन हंड्रेड ग्राम्स दैन इट कंटेन्स डेक्सट्रोज दैट इज टेन ग्राम्स अगार अगार पाउडर ट्वेंटी ग्राम्स और जो डिस्टिल्ड वाटर दैट इज वन थाउजेंड एम एल सो ये इसके कंपोनेंट्स हैं और प्रोसीजर इसका सेम है जैसा कि राइस प्रांति के ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट मीडियम इज ऑफ ओट मिल अगार मीडियम जो ओट मिल अगार मीडियम है इसके कंपोनेंट्स हैं ओट मिल फ्लेक्स ओट मिल फ्लेक्स इसमें यूज़ करते हैं थर्टी ग्राम्स दैन अगार पाउडर यूज़ किया जाता है ट्वेंटी ग्राम्स और जो वाटर डिस्टिल्ड वाटर है दैर इज़ वन थाउजेंड एम एल और इसका जो भी जो प्रोसीजर है दैर इज सिमिलर टू दैर ऑफ राइस प्रान डिकॉक्शन मीडियम जैसे हमने बनाया था प्रेशन वैसे ही इसकी भी होती है नेक्स्ट वी हैव कम्पोस्ट अगार मीडियम ये जो मीडियम है इट कंटेन्स पास्चराइज कम्पोज वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स एक सौ पचास ग्राम इसमें पास्चराइज कम्पोस्ट यूज़ की जाती है दैन वी विल यूज अगार अगार पाउडर दैट इज ट्वेंटी ग्राम्स दैन डिस्टिल्ड वाटर वन थाउजेंड एम एल और इसका जो प्रोसीजर है दैर इज सेम एज डिस्क्राइब फॉर द राइस प्रान डिकॉक्शन मीडियम एंड ये जो कम्पोस्ट अगार मीडियम है दिस मीडियम इट इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम फॉर कल्चरिंग एगैरिकस स्पिशज तो जो एगैरिकस स्पिशज हम कल्चर करते हैं उसके लिए ये जो मीडियम है दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मीडियम दिस इज ऑल अबाउट द मीडियम दैट वी यूज फॉर मशरूम कल्टिवेशन नेक्स्ट कम्स स्टरलाइजेशन एज द नेम इंडिकेट सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन मेक द कल्चर्स कंटेमिनेशन फ्री सो ये जो स्टेप्स हैं इसकी हेल्प से हम जो भी इक्विपमेंट्स हैं कल्चर मीडियाज हैं और एक्सप्लांट हैं उन्हें कंटेमिनेशन फ्री और माइक्रोव्स फ्री बनाते हैं सो दिस इज द टेक्निक बाय विच कल्चर मीडिया एपरेटर्स एंड एक्सप्लांट्स आर मेड फ्री फ्राम माइक्रोव्स दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्टलाइशन इट इंक्लूड डिफरेंट मैथड्स लाइक वी हैव स्टलाइशन ऑफ कल्चर मीडिया सो दिस इज डन थ्रू ऑटो क्लेविंग ऑटो क्लेविंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस प्रोसेस वी यूज मॉइस्ट हीट इन अ स्पेशल एपरेटर्स विच इज नॉन एज ऑटो क्लेव तो वो मॉइस्ट हीट को हाई टेम्परेचर स्टीम को यूज किया जाता है इसमें स्टरलाइजेशन के लिए एंड इट इज ऑफन डन एट वन हंड्रेड ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस एंड वन फिफ्टीन एल बी एस प्रेशर फॉर थर्टी मिनट्स सो ये यूनिट्स हैं दिस इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर एट विच वी यूज दर्लाइशन प्रोसेस बाई यूजिंग दिस एपरेटर विच इज नॉन एज ऑटो क्लेव नेक्स्ट कम स्टरलाइशन ऑफ एपरेटिस सो जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं ग्लास वेयर यूज करते हैं उन्हें भी स्टरलाइज करते हैं सो दिस ग्लास वेयर इनोकुलेशन नीडल फोर सेप्स दिज आर स्टरलाइज आइर थ्रू ऑटो क्लेविंग और थ्रू ड्राई हीट इन द हॉट एयर ओवन एट वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर थ्री टू फोर आवर्स एंड फाइनली इन द लेमिनर एयर फ्लो अंडर यू वी रेडिएशन तो इस तरह से हम जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें स्टरलाइज करते हैं नेक्स्ट कम स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट एक्सप्लांट है वो प्लांट मटेरियल और फंगल मटेरियल जिसे हम कल्चर मीडिया में मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं सो ऑर्गन और टिश्यू यूज फॉर कल्चरिंग स्टरलाइज टू रिमूव द सरफेस बॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये जो मटेरियल यूज़ करते हैं इसे भी स्टरलाइज किया जाता है जो सरफेस में माइक्रोव्स को करते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए सो वी यूज सर्टेन डिस इन्फेक्टेंट सोल्यूशन इन अप्रोप्रिएट कंसनट्रेशन like we have 0.1% mercury chloride then we have 1 to 2% sodium hypochlorite then 70% ethanol and 5% calcium hypochlorite so these chemicals are used for the sterilization of x plant next comes culture isolation for mushroom culture isolation we use different type of tissues like we can use uh, we can use vegetative tissue then we can use multi spore culture and we can use single spore culture that we will discuss one by one firstly this is vegetative mycelium culture or tissue culture 
in this type of culture we use the healthy or uh, fresh fruiting body with desirable characteristic features so the fresh and healthy fruiting bodies are selected for this purpose then these fruiting bodies are surface sterilized with the help of certain chemicals like we have 0.1 percent mercury chloride for 30 seconds 70 percent ethanol for 30 seconds and 2 percent sodium hypochlorite for 60 seconds in a solution in sterile water in a sterilized beaker on the working area of a laminar airflow so this is the treatment in the working area of laminar airflow to prevent the contamination so that the tissue culturing is not contamination now. then this is thoroughly washed with sterile water uh, two to three times और उसके बाद इसे वॉश किया जाता है स्टाइल वाटर के साथ 2 टू 3 टाइम्स देन द फ्रूटिंग बॉडी इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स दैट वी कैन सी इन दिस प्रोग्राफ जो फ्रूटिंग बॉडी है इसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है काटा जाता है इन द पेट्री प्लेट देन आफ्टर दिस अ स्मॉल बिट ऑफ सीरो टिश्यू उसके बाद एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है दैट इज टेकन फ्रॉम द कॉलर रीजन और जो कॉलर रीजन है दैट इज रिप्रेजेंट्स द जंक्शन ऑफ कैप एंड स्टाइप तो ये है जंक्शन कैप और स्टाइप के बीच का तो इस रीजन से छोटा सा एक टिश्यू लिया जाता है दैट इज कॉल्ड सीरो टिश्यू फ्रॉम दिस रीजन और वी कैन यूज द अदर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स फॉर दिस पर्पस इन अदर मशरूम्स अदर देन अगैरिकल्स वी कैन यूज जो मशरूम अगैरिकस के अलावा जो मशरूम्स हैं उसमें हम ऐसे रीजन्स यूज कर सकते हैं फॉर टिश्यू कल्चरिंग विच आर एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ दिस टिश्यू टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्टरलाइज मीडियम कल्चर मीडियम अब हम इस टिश्यू को ट्रांसफर करते हैं ऐसे टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें कल्चर मीडियम होता है स्टरलाइज एंड आफ्टर दैट दिस टिश्यू इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच इट्स माउथ एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अवर नीडल विच इज नॉन एज इनोकुलेशन इनोकुलेशन नीडल तो ये जो ट्रांसफर है टिश्यू का इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल विच इज नॉन एज इनोकुलेशन नीडल और इस माउथ को रखा जाता है स्पिरिट लैम्प की फ्लेम के ऊपर टू अवॉइड सरफेस कंटेमिनेशन देन दिस माउथ ऑफ दिस कल्चर ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क इज क्लोज विद द हेल्प ऑफ प्री प्रिपेयर्ड कॉटन प्लग नियर द फ्लेम दिस ऑल द इनकोबलेटेड इनोकुलेटेड कल्चर ट्यूब्स आर ट्रांसफर टू बी इनक्यूबेटर इसे फिर ट्रांसफर किया जाता है बी इनक्यूबेटर के अंदर और कल्चर रूम जिसमें हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं as per requirement of a particular mushroom for example we have agaricus biosporus which grows best at a temperature of 25 plus minus 2 degrees celsius and 35 degrees celsius for volvarella volvacea species to a particular jo mushroom ki species hai uske liye ek particular temperature ko fix kiya jata hai and we can done it with the help of this bod incubator or we have some special culture rooms just mein hum temperature ko fix kar sakte hain then the mycelial bits inside the culture tubes will start forming new mycelial growths after 4 or 5 days to 4 or 5 days ke baad is culture medium ke andar jo tissue humne grow kiya hai usse ek aur naye mycelium tissues grow karna start karenge then we can isolate these tissues and can put into the another test tube or uh, tube containing culture medium jisse hum pure culture obtain kar sakte hain that is the procedure is same as that of the pure culture preparation so the new growth is again transferred to new culture tubes in a similar manner as discussed earlier to obtain the pure culture of that mushroom so procedure is ka same this is the bod incubator iske andar hum temperature humidity or light ko fix kar sakte hain और टेम्परेचर को फिक्स करके इसमें हम इसको ग्रो कर सकते हैं कल्चर मीडियम को और टेस्ट ट्यूब्स को इन साइड दिस बैटरी प्लेट्स और वी कैन यूज टेस्ट ट्यूब्स और कल्चर ट्यूब्स और कॉनिकल फ्लास्क एट अ फिक्स टेम्परेचर लाइट और ह्यूमिडिटी कंडीशंस नेक्स्ट कम्स मल्टी स्पोर्ट कल्चर इन दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग टेक्निक वी विल यूज ऑफ healthy or fresh fruiting body with desirable characteristic features or traits then we will cut a small piece of tissue in between the region of cap or stipe with the help of a sterile scalpel and put that tissue on the sterile petri plate on a filter paper then this spore mass or spore print is obtained after 24 hours inside the petri plate uske baad jo spores hain unko hum petri plate ke andar यहाँ पे इसको रख देंगे विद आफ्टर 24 फोर आवर्स देन देर आफ्टर पैटरी प्लेट्स आर सील्ड विद द पैराफिल्म उसके बाद इसे सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैराफिल्म देन फ्रॉम दिस वी विल यूज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस सस्पेंशन एंड इज स्मियर्ड ऑन द कल्चर मीडियम इसको हम प्लेस करेंगे 
culture medium ke upar in a petri plate then this petri plate they are incubated in a bod incubator jaisa humne vegetative mycelium ke culture mein pada on a culture or in a culture room at a desired temperature for a specific or particular mushroom and that we have already discussed तो ये जो पैटरी प्लेट है इसको हम वी के अंदर रखते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दैर इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक मशरूम वेराइटी देन द पैटरी प्लेट्स आर ऑब्जर्व रेगुलरली आफ्टर सिक्स डेज अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स उसके बाद इसको हम रेगुलरली चेक करते हैं फॉर इस जर्मिनेशन आफ्टर दैट द जर्मिनेटिव स्पोर्स इज कट अलॉन्ग विद द कल्चर मीडियम एंड री कल्चर इन अ टेस्ट कंटेनिंग स्टरलाइज कल्चर मीडियम टू अपटेन द प्योर कल्चर मीडियम और प्योर कल्चर सो इन दिस वे प्योर कल्चर ऑफ अ मशरूम कैन बी अपटेन्ड तो इस तरह से हम मल्टी स्पोर कल्चर को यूज करके एक प्योर कल्चर मशरूम अपटेन कर सकते हैं नेक्स्ट कम्स सिंगल स्पोर स्पोर कल्चर एज द नेम इंडिकेट वी विल यूज अ सिंगल स्पोर सो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मल्टी स्पोर कल्चर इट इज यूजफुल इन ब्रीडिंग ऑफ मशरूम एज ईच मशरूम स्पीशीज प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन दैट इज प्लस एंड माइनस स्ट्रेन ऑफ बेसिडियस स्पोर्स विच आर सेल्फ स्टेराइल then the spore mass from the spore print is suspended in a sterile water and diluted to an extent so that 10 to 12 spores are present in each drop of a sterile water to ise dilute kiya jata hai tab tak isko dilute kiya jata hai jab tak isme 10 to 12 spores present hote hain in each drop of sterile water then after that a drop of this water is taken and smeared over the culture medium that is just similar to that of multi spore culture inside the petri plate then this petri then these petri plates are incubated in a biodical incubator or in a culture room at a desired temperature specific for a particular mushroom that we have already discussed the petri plates are observed regularly after 6 days under microscope for germination of the spores then an area with a single germinated spore is cut to area jisme ki single spore ki germination se mycelium grow kar rahe hain us area ko cut karte hain And along with culture medium and is recultured in a test tube containing sterilized culture medium usse hum place karenge fir ek aur test tube mein jisme culture medium rakha hai in a sterilized next comes maintenance and storage of cultures so we use different methods for the storage of cultures first is subculturing as the name indicate we will uh, subculture the pure culture of mushroom and will store it for longer duration it is a widely followed method ye ek bahut hi widely used method hai in this type of uh, storage process the pure cultures are subcultured within one or two months if maintained at normal temperature agar hum ise normal temperature mein rakhte hain to hum ise within one or two months mein subculture karte hain but if it is kept at 5 degree celsius then we can subculture it after 4 to 5 months However there are some tropical mushrooms like we have Volvariella volivacea that cannot survive uh, at a temperature less than 15 degree celsius to so, ise 15 degree celsius se kam ka temperature nahi chahiye ye survive isme nahi kar pata Next method is preservation of this culture in liquid paraffin or mineral oil so uh, this is one of the best method for maintenance and storage of mushroom cultures to so, ye ek मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड है बेस्ट मैथड है जिसको यूज करते हैं स्टोरेज ऑफ मशरूम कल्चर्स के लिए हेयर द कल्चर ट्यूब कंटेनिंग अ ग्रोथ ऑफ नियरली फोर्टीन डेज जो फोर्टीन डेज का माइसीलियम है दे आर कंसिडर फॉर दिस पर्पज इसे हम स्टोर करते हैं इस लिक्विड पैराफिन में सो लिक्विड पैराफिन और मिनरल ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज जीरो पॉइंट एट थ्री टू जीरो पॉइंट एट नाइन इज टेकन एंड स्टरलाइज इन एन ऑटो क्लेव और इसे स्टरलाइज किया जाता है ऑटो क्लेव में then small blocks of culture medium along with mycelium are cut with the help of cork borer of 5 mm size to is specific size ke cork borer se small blocks cut kiya jata hai which contain culture medium along with mycelium so these culture blocks are suspended in small glass tubes ise small glass tube mein suspend karte hain with lid containing 1 to 2 ml of कोल्ड एंड स्टरलाइज लिक्विड पैराफिन जिसमें कि एक से दो एम एल कोल्ड लिक्विड पैराफिन रखा होता है ऑलरेडी देन दे आर यूजली स्टोर एट फोर टू फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर एंड द कल्चर रिमेन्स वाइबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दैट इज अप टू फोर टू फाइव ईयर्स तो इस तरह से हम जो कल्चर है मशरूम का इसे स्टोर कर सकते हैं फोर टू फाइव ईयर्स के लिए वैन दिस इज रिक्वायर्ड दैन द कल्चर ब्लॉक आर रिमूव 
विद एन इनोकुलेशन नीडल इनोकुलेशन नीडल की हेल्प से हम इसे रिमूव करते हैं एंड आर रिकल्चर्ड इन द टेस्ट ट्यूब्स बट देर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैथड दैट दिस मैथड हैव वेरी लो रेट ऑफ रिट्राइवल तो इसका जो रिट्राइवल का रेट है रीजनरेशन का रेट है वो बहुत कम है इस मैथड से सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड नेक्स्ट मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज लाइक ऑफ फिलिसेशन और फ्रीज ड्राइंग हेयर इन दिस मैथड द आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड फेज टू वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज तो ये एक ऐसा ड्राइंग प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो नॉन फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इन विच वॉटर इज रिमूव फ्रॉम द मटेरियल टू बी प्रिजर्व आफ्टर फ्रीजिंग दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में ये टेक्निक यूज होती है द मशरूम प्योर कल्चर्स स्पोर्स और इवन बिट्स ऑफ बिट्स फ्राम स्मॉल ग्रोइंग रीजन ऑफ मशरूम आर टेकन इन बोरोसिलिकेट एम्प्यूल्स तो छोटे छोटे एम्प्यूल्स यूज किए जाते हैं बोरोसिलिकेट के के उसमें हम इस कल्चर के बिट्स और ग्रोइंग टिश्यूज को रखते हैं देन दे आर लाइफिलीज टू रिमूव द वाटर कंटेंट और उससे वाटर का कंटेंट रिमूव किया जाता है बाय दिस प्रोसेस द ग्लास एम्प्यूल्स कंटेनिंग द कल्चर आर सील्ड विद सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन और इसको हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में इन दिस वे द कल्चर्स एंड स्पोर्स कैन रिमेन वाइबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तो इस तरह से जो भी मशरूम कल्चर और स्पोर्स हैं उन्हें हम वाइबल रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन द नेक्स्ट मैथड इज क्रायर प्रिजर्वेशन दिस इज द मैथड इन विच वी स्टोर टिश्यू सेल्स और सम कल्चर एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन विच इज माइनस वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस सो क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड स्टोरिंग सेल्स टिश्यू ऑर्गन एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज अप टू माइनस वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस टू मेनटेन देयर वायबिलिटी So, uh, the pure culture of mushrooms spores and parts of fruiting bodies can be cryopreserved preserved in liquid nitrogen for several years so we can store uh, the mushroom parts spores or fruiting bodies for several years in this liquid nitrogen the bits of culture that are pieces of the tissues uh, or spores are taken in plastic cryo vials small tubes and 0.5 to 10 ml of 10% glycerol or डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड इज पोर्ड इन टू दीज वाइल्स सो ये जो केमिकल है ये भी इन वाइल्स में डाला जाता है अलॉन्ग विद द टिश्यू ऑफ मशरूम दैन दीज वाइल्स आर प्री कूल्ड एट फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स एंड दैन फ्रीज स्लोली एट अ रेट ऑफ वन डिग्री सेल्सियस पर मिनट अप टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस आफ्टरवर्ड्स रेपिड कूलिंग इज डन अप टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस so this is the procedure how we do this cryo preservation and thereafter the frozen vials are transferred into liquid nitrogen at minus 196 degrees celsius and stored for further use whenever required so this is how we do this method of preservation that is cryo preservation next we have some sources of pure culture of mushrooms in india as well as in abroad so there are many repositories of pure culture of various cultivated mushrooms in india and abroad gene banks of pet cultures of mushroom have been maintained at dmr that is directorate of mushroom research which comes under icar that is indian council of agriculture research uh, which is present or located in chambaghat solan so we have various uh, repositories which provide this uh, culture mushroom cultures firstly we have this icar directorate of mushroom research which is present in solan himachal pradesh then second department of mycology and plant pathology at dr y s pramar university of horticulture and forestry noni which is again located in district solan of himachal pradesh under the department of plant pathology next we have csk himachal pradesh krishi vishwavidyalaya palampur in district kangda of himachal pradesh which provide this pure cultures of mushroom this is csk hp krishi vishwavidyalaya palampur next we have division of mycology and plant pathology at indian agriculture research institute pusa near delhi then next we have department of uh, plant pathology at punjab agriculture university ludhiana punjab and uh, department of plant pathology that is ccs haryana agriculture university hisar haryana so chaudhary charan singh haryana krishi vishwavidyalaya hisar 
Next, we have ICAR, that is Indian Council of Horticulture Research, Bangalore, Karnataka. So these are some uh, famous institutes which provide the pure cultures of mushroom and act as sources of pure culture of mushrooms. Uh, this was all about for our today, today's discussion about mushroom spawn technology. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.